Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zu Gast Teresa Tofolon. Wir haben uns kennengelernt, war das Anfang des Jahres, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir uns genau kennengelernt haben. Ja, es war Anfang des Jahres. Online, gell? Anfang des Jahres. Und ähm, ja, und wir haben uns, äh, du hattest auch ein, ein Gespräch bei mir gehabt, ein Einzelgespräch. Und ähm, ich habe dann dich gefragt, was du so machst. Und dann hast du von den ähm, von dem Klängen gesprochen, dass du also auch so Seminare anbietest. Und dann habe ich gesagt, oh ja, da machen wir doch gemeinsam was. Und so ist das eigentlich das heutige Video entstanden. <lacht> Erstmal herzlich willkommen, liebe Therese. Dankeschön. Und ja, und wie ihr das eben schon im Hintergrund sehen könnt, ähm, da äh, wird natürlich, äh, du hast sehr viele Instrumente, also von der, von der, vom Gong über äh, Kristallklangschalen, normale Klangschalen, also ganz viele Musikinstrumente. Und, ähm, und ich möchte eben gerne mit dir jetzt gemeinsam an so ein Klangseminar machen, darüber wollen wir heute sprechen. Aber dass die Zuschauer und Zuhörer dich natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen, bitte ich dich mal, dich noch kurz vorzustellen, was du genau machst, was du anbietest und dann steigen wir ins Seminar sozusagen direkt ein. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Therese Tofolon. Ich lebe in der Schweiz am Pfeffikersee, am schönen Pfeffikonsee, wo man auch sagt, die Perle. Und die Praxis liegt außerhalb von Pfeffikon und in einem ehemaligen Schulhüsel. Da hm. gibt es diesen wunderbaren Raum, wo, jetzt, wo ihr jetzt den Dirk seht. Der, den miete ich dazu, wenn es größere Anlässe gibt. Und sonst ein Stock höher ist dann meine Gesundheitspraxis. Und hier wirke ich mit den Klängen. Ich wirke auch im Lesen im morphischen Feld gebe ich auch Kurse und Einzelreadings und ich gebe Rückenbehandlungen, Massage, Lomi-Lomi-Massagen. Also ich habe ein klangvolles, interessantes Angebot. Und was wunderschön ist, meine Praxis ist völlig in der Natur gelegen. Es ist umgeben von viel Landwirtschaft von wunderschönen Wegen und ein Wald oben. Da können wir dann sicher während dem Seminar in der Pause auch in den Wald gehen und den Boden unter unseren Füßen spüren. Ja, es ist ein ganz verschlafenes Dörfchen, wo ich hier bin. Und jedes Mal, wenn ich diesen Hügel so hoch fahre, lasse ich den See hinter mir und dann sage ich, jeweils Tschüss Welt und gegen den Abend, wenn ich wieder runterfahre, dann ja kommt dieser Blick wieder und sage ich, okay, hallo, hier bin ich wieder. Und so reagieren auch tatsächlich die Menschen, die den Weg hierher finden, die sagen manchmal, also echt, ich bin durch den Wald geführt worden, ich habe gedacht, ich komme hier nie an. Es ist so ein, wie ein bisschen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, das höre ich immer wieder. Ja, also ich liebe es, hier zu sein, wirklich. Sehr schön. Ja, ähm, du hast es genau schon angesprochen, das Seminar findet in der Schweiz statt. Und ähm, wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl, weil die Räumlichkeiten es sonst nicht hergeben, also maximal 22 Personen. Sollten es irgendwann doch die Anfrage mehr sein, werden wir natürlich selbstverständlich einen Ausweichtermin noch finden. Aber jetzt geht es erstmal um dieses Seminar. Ähm, das findet ähm, äh, vom 27. Äh, nee, 26. und 27. Oktober statt. Bei dir in der, im, im Ort ähm, Pfeffikon, aber eben bei Zürich. Ne? Ja. Ähm, und ähm, weil es gibt noch ein zweites Pfeffikon, deswegen muss man es mit <lacht> ja. teilen. Und jetzt kommen wir natürlich mal zu dem Seminar. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja letztendlich auch, oder das bekannt ist, dass Klänge äh, Schwingungen erzeugen. Und auch du hast ja schon äh, Kunden gehabt und Teilnehmer, die, ähm, die in deinen Seminaren ähm, das auch erlebt haben, diese Klänge. 
Und es geht uns natürlich auch darum, dass ihr es selber auch mitspielen könnt. Also nicht nur, dass jetzt äh, die liebe Therese <lacht> euch jetzt da verzaubert mit den Klängen, sondern dass ihr das natürlich auch selber machen äh, könnt und die verschiedenen Instrumente ausprobieren könnt. Aber ähm, es geht hauptsächlich darum, dass wir in ein bestimmtes Schwingungsfeld hineinkommen. Es geht auch um Heilprozesse die je nachdem, wenn ich bestimmte äh, Blockaden habe, ist meine, meine Schwingung, äh, ich sag mal, ich will es jetzt mal sagen, nicht im Einklang. Und durch die Instrumente ist es aber möglich, eine Schwingung zu erzeugen, um mich letztendlich oder mir zu helfen, diese Blockade zu lösen. Ist doch richtig, ne? Ja, Genau, so ist es. Genau. <lacht> genau. Und ähm, du hast ja auch gesagt, was ich, wo ich sehr hellhörig äh, geworden bin, dass du ein, ein Klangbett oder eine Klangliege hast, also wo man sich praktisch drauflegt und unten sind Seiten, die, man, die gespielt werden. Und damit ist nochmal ein völlig anderer Seinszustand möglich. Also ich habe das allererste Mal vor, ich glaube, fast 25 Jahren erlebt, und ähm, ich war ruckzuck aus dem Körper ausgestiegen, weil das so wunderbar ist. Also es ist eine fantastische Sache. Und, äh, und ich fand ganz klasse, dass du so eins hast. Also auch unsere Teilnehmer können da gerne mal ähm, den Genuss erleben auf so einem Klangbett oder Klangliege. Und ähm, ja, es ist, es ist schon ein, ein besonderes Erlebnis, muss man, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt nochmal, jetzt habe ich sehr viel geredet, was von meiner Seite aus ist. Ähm, wie, wie baust du denn so ein Seminar von deiner Seite aus auf? Meine Seminare, also bei mir gibt es ja beides Seminare. Das ist Einführung in den Klang, weil ich sage, in jedem Haushalt gehört eine kleine Klangschale, so als Notfallapotheke. Und ich gebe einfach Einführung und wirklich auf eine ganz einfache Art, damit die Leute, die, die meisten meinen, sie müssen jetzt gleich sieben Schalen sich irgendwo kaufen gehen für die sieben Chakren. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es reicht schon eine Schale, die man sich auflegen kann oder die man nebenan so spielen kann. Oder ich gebe dann Einzelsettings natürlich. Und da dürfen die Leute natürlich ganz klar auf dem Klangbett liegen, was natürlich alle lieben. Und wie du es gesagt, gesagt hast, Dirk, also die Leute, ganz viele, treten aus dem Körper raus. Und ich brauche relativ lange, bis die dann wieder wirklich da sind, geerdet sind. Und ich höre da so viele verschiedene Dinge, Letztendlich hatte ich einen, was ist der, ungefähr 25 Jahre jungen Mann, der war das erste Mal hier, hat sich für eine Massage angemeldet, sieht all die Klänge und sagt, oh, was ist denn das alles? Und dann erkläre ich ihm, was diese Klänge bewirken, also diese tiefen Entspannung. Und der war auch total eher gestresst und da sagte, du, ich möchte viel lieber diese Klänge. Ich sage, ja, kein Thema, machen wir das. Und der hat mir dann danach erzählt, ich musste so lachen, er sagte dann, Therese, hast du schon jemals, äh, auf Schweizerdeutsch sagen wir, Pilzli geraucht? Mhm. Versteht man das auf Deutsch? Ja, 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 ja diese Pilze, ja, ja. Und ich schaue ihn da mit großen Augen an und sage, nee, das habe ich jetzt doch noch nie besucht. Da sagt er, ja, dann wüsstest du, wie ich das jetzt erfahren habe. Und ich sage, okay, dann kommst du aber lieber hierher und holst dir diese Pilzli hier auf dieser Klangliege. Ähm, ich finde das ein bisschen ja, besser, auf jeden Fall bekömmlicher für deinen Körper, Geist und Seele. Und ja, also der hatte dieses Gefühl und also gerade die Klangliebe kombiniert, ich kombiniere die dann mit anderen Klängen, weil jeder Klang hat eine andere Frequenz, eine andere Schwingung und ich nehme hier jetzt, ich hoffe, die sieht man, ja, die sieht man, hier ist eine wunderschöne Rosenquarzkristallklangschale, gerade die, die bringen einen, einem in die höchsten Sphären. Und was einfach wunderschön ist am Klang, der Klang, der löst sanft die Blockaden aus dem Körper, er löst Verspannungen, er bringt uns in eine tiefen Entspannung. Und der Klang ist auch 
so die einzige Behandlung, wo die Leute einschlafen dürfen, weil dann gehen sie wirklich völlig aus der Kontrolle, aus dem Mind raus, was auch erwünscht ist. Und ja, ich habe jetzt dieses Angebot von meinen vielen Klanginstrumenten und es ist wie ein Büffel für, für den Menschen. Und die innere Weisheit, die weiß ganz genau, was sie mit den Klängen im Körper jetzt tun muss. Und das ist so schön, also der, der da liegt, der darf einfach sich hingeben, sich fallen lassen, sich beklängen lassen und steht danach wirklich tiefenentspannt auf. Und was auch ganz wichtig ist, immer nach einem Klangspiel, die Stille danach, mindestens zehn Minuten der, den, den Menschen da liegen lassen, weil da geschieht diese Neuordnung. Und dann so ganz fein die Leute wieder zurückholen ins Hier und Jetzt. Und es gibt keinen gleichen Klang. Also ich habe immer wieder Leute, die kommen ja regelmäßig, die, die lieben das und die sind jedes Mal erstaunt, dass es jedes Mal ein anderes Setting ist. Was für mich ja nicht verwunderlich ist. Es ist ja, wir sind stetige Veränderung, stetiger Wandel. Ja, also vielleicht kann ich es wirklich, merkt ihr es, kann ich es transportieren. Mhm. Klang ist für mich, hier ist nochmal so eine schöne Klangglocke. Mhm. Ja, Klang oh. ist für mich ein Wunder. Ist, äh, wir wissen viel über den Klang, aber wir wissen genauso viel noch nicht. Äh, Klang muss man erleben, muss man erspüren. Und was, was ich hier auch noch ganz schön habe, ist, ich habe diese Klangliege, dann habe ich noch ein, eine Behandlungsliege und ich gebe ein paar Klang. Ob das jetzt Mann, Frau ist, ob zwei Freundinnen, Mutter, Tochter, zwei Freunde, Großmutter, Kind hatte ich schon. Die liegen dann beide auf ihrer Liege und dann kann ich in der Mitte durchgehen und kann beiden Schalen auf den Körper auflegen und kann die miteinander beklängeln. Und auch hier mache ich dann wieder das ganze Klangangebot. Und oft bei Paaren, die so ein bisschen nicht ganz in der Harmonie oder im Einklang sind, für, ja, führe ich natürlich zuerst die Herzen, verbinden sich wieder. Also da lasse ich mich dann von meiner Intuition führen. Und diese Paare sagen wirklich danach, wow, ich mein Herz hat sich geöffnet und die, die schauen sich auch wieder ganz verliebt an. Also da, da passiert was. Und ja, also Klang, Klang ist ein Geschenk, ist ein Geschenk des Himmels. <lacht> Der Klang, Universum ist ja Klang. Und ich darf ihn jetzt hier einfach auf, auf die Erde bringen, mit all meinen anderen Gaben der Intuition. Genau. Ja, ich muss, äh, mir fällt da gerade so ein, dass wir ja auch auf Atlantis äh, auch mit Klängen gearbeitet haben, durch die Kristalle, je nachdem, wie die ähm, Konstellation war, bis dann zum Beispiel der Wind äh, da richtig eingefangen worden und konnte es dann dadurch auch durch die Kristalle wie so, ähm, ja, wie sagen wir, verschiedene Melodien erzeugen. Und ähm, wir wissen ja, dass auch eben Klänge, auch auf den Organismus sehr beruhigend wirken können. Ja, und ähm, also ich denke mal, ich habe jetzt auch gerade vorhin von meinen Mädels und Jungs hier neben mir, habe ich auch gesagt, dass sie ähm, uns die Freude machen werden, auch anwesend zu sein und ich auch Botschaften bekomme. Vielleicht sogar auch neue Techniken für dich, was du anwenden kannst, ähm, was wir alles machen können damit. Und ja. Und äh, ich habe ja Gott sei Dank auch, ich sage jetzt mal, den kleinen Vorteil, dass ich auch aurasichtig bin. Und äh, dadurch kann ich auch sehen, was mit den Farben, was für Farben plötzlich entstehen oder was man machen kann und so. Also ich denke, es wird, es wird recht spannend. Ähm, es ist auch so, für Leib und Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Also da muss niemand irgendwo hin oder muss jetzt seine Brote holen oder so sondern ähm, Therese und äh, ich haben also gesagt, dass wir ähm, für das leibliche Wohl auf jeden Fall sorgen werden. Und ähm, ja, und dann freue ich mich auf euch und äh, zwei spannende Tage. 
um dann eben auch äh, ja mal entstehen zu lassen, was auch immer kommt. Ja. 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 ja, liebe Therese, also wie gesagt, es werden bestimmt spannende 14 Tage, äh, 14 Tage, zwei, zwei Tage werden. Ähm, und äh, ja, ich freue mich natürlich auch, ähm, dich auch persönlich dann kennenzulernen, weil über Soup kennen wir uns zwar schon, aber persönlich ist es nochmal was ganz anderes. Und ähm, ja, hast du noch vielleicht unsere Teilnehmer noch etwas Wichtiges ähm, zu geben? dass du noch gerne mitteilen möchtest? Ja, was ich wichtig finde, es gibt hier wohl ein Klangangebot, aber was ich nicht kann, ich kann keine Schalen zum Verkauf anbieten. Mhm. Ich okay. könnte wohl empfehlen oder auch bei euch in Deutschland, wobei sie ja hier in der Schweiz wirklich viel teurer sind als bei euch dann in Deutschland, muss ich jetzt ehrlich ja. sagen. Ich mhm. habe viele Klanginstrumente auch da geholt, das, also wenn jemand mit, der, mit dieser Absicht kommt, dem kann ich nicht dienen. Ja, das finde ich jetzt noch eine wichtige Information. Ja, das stimmt. Ja, das ist äh, richtig, aber du hast ja Kontaktadresse, da kann man die ja weitergeben. Und okay. dann können sie sich, ja, wenn sie sich für ein spe spezielles Instrument dann entscheiden, ähm, weil du hast ja verschiedene, also sehr große Auswahl an verschiedenen Instrumenten. Und dann äh, könnt, kann man ja dann sagen, das habe ich da und daher und dann wendet euch da dran. Ja, ja. Also das ist gar ja. keine Frage. Ja, super, prima. Schön, wunderbar. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, mit dir gemeinsam dieses wunderbare Seminar mitzumachen. Ich hoffe, das Wetter spielt, spielt dann auch ein bisschen mit, weil wir haben dann schon Herbst. Also die Sommerzeit ist da rum. Aber ich meine, wir haben ja sowieso nicht mehr den optimalen Sommer oder die, die Herbsttemperaturen, was auch sein kann, dass es vielleicht da gar nicht so kalt ist, wissen wir. Ja. Ähm, grundsätzlich machen wir es so, ähm, die sich anmelden wollen. Ich blende es unten nochmal ein bei Beate ähm, unter der E-Mail-Adresse. Und äh, da stehen dann alle Daten auch drauf, auch wo es natürlich stattfindet, der Ort und so, kriegt der einen Folder. Den werde ich auch noch später mit, mit einblenden, so einen kleinen Flyer, ähm, wo die Daten draufstehen und alles weitere, genauer Ort und so weiter, das könnt ihr dann alles bei Beate dann, dann bei Bestellung bzw. bei der Anmeldung erfahren. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke. Und äh, gerne. Und wir sehen uns dann Ende Oktober. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.